Now, RCN News in English on TV Colombia. A small meteor crashed in Santander. Heavy rains caused major problems in several regions. And a military summit in Bogota to discuss recent FARC attacks. Plus, a mistaken identity case. Are you Mono Hohoi? in Colombia Stop Stories. Hello everyone, Valentina Cifuentes. Santander is talking about a meteorite that fell from space this weekend. While thousands saw it, no one has found it yet. The fireball was seen in the skies around 3 in the afternoon. People who live near the Chicamocha Canyon, the Mesa de Ruitoque, La Mesa de los Santos and Bucaramanga reported seeing it. They also reported hearing an explosion. Today, experts from Santander University will take a police helicopter to try to find where the space rock hit. Heavy rain lashed several regions in the country. The towns of Aguachica in Cesar, El Carmen in Norte de Santander, Corozal in Sucre, and Bello in Antioquia declared a state of emergency. The overflow of a stream in Corozal, Sucre, left more than 200,000 people affected. The heavy rains in the last hours have flooded seven neighborhoods and destroyed dozens of homes. In Aguachica, Cesar, the rain also left more than 1,500 people affected. The water level exceeded 60 cents and floated three neighborhoods. Authorities declare a red alert in the town of Carmen, north of Santander, where landslides have affected over 1,200 families. The Minister of Defense, Rodrigo Rivera, met with the military heads over the weekend to discuss the recent attacks of the FARC guerrillas. Rivera said that many soldiers and policemen have been killed while trying to defend the lives of Colombians. During the military summit, they also said that they can't give up and that these attacks are not a victory for the rebels, but that they are proof of the heroic job of the soldiers must do every day to protect the country. The military heads announced that they will continue working to take control of the most remote areas and to stop the terrorists. And now a case of mistaken identity. For years, Jorge Enrique Briseño Suarez from Santa Marta has had trouble traveling, getting documents, and even has been arrested dozens of times, only because he, was the, he has the same name of Colombia's most wanted FARC rebel, Mono Hohoi. At least that's what the authorities believe. For several years, he was believed the FARC commander's true name was Jorge Briseño. But after several years, it was discovered he was Luis Suarez. Finally, the Constitutional Court has solved his problem, so he can go to the airport with no problems once again. Finally, Guinness Book of World Records says Colombia is the home to the world's shortest men. 24-year-old Eduardo Nino Hernandez lives in Bogota's Bosa neighborhood. He's a little more than 27 inches tall. Representatives from the Guinness Book were in town over the weekend to make it official. Edward is now the shortest man alive. The previous title holder was from China. He was an inch or so taller, but died in, back in March. Edgar Nino says he loves to dance, wants to own a Mercedes Benz one day, and wants to travel. For a living, he dances at a local department store and is now acting as a pin-sized villain in a new Colombian film. And that's what's happening in Colombia and Valentina Cifuentes in Bogota. We'll leave you today with images of the city of Leticia, a place known for its beautiful nature and stunning views. The capital of the Department of Amazonas is located in the south of Colombia, comes with a variety of tropical fish and has around 37,000 inhabitants, a place uh, full of peas, which by the way connects with Brazil and Peru in an area known as Tres Fronteras or Tree Borders, a unique place that everyone who comes to the country needs to visit with their family and friends. So next time you decide to come to Colombia, make sure to pay a visit to this magic spot. That's it for the RCN News in English, bringing Colombia to the world. Las autoridades tratan de establecer qué generó la estela de luz incandescente que según testigos fue vista en el cielo y el fuerte ruido que segundos después retumbó en más de cuatro municipios de Santander. Sí, presidente, vimos en el firmamento una estela de fuego eh, durante aproximadamente 10 minutos, incandescente, parecía como cuando uno ve un cometa, 
y está así como en una forma circular. La directora de gestión de riesgo del Ministerio del Interior, Luz Amanda Pulido, descartó que se haya tratado de una bomba, un sismo o la caída de un avión, pues según la aeronáutica no se reportó ninguna alerta de emergencia en las últimas horas. El general Yesid Vázquez, comandante de la policía de Bucaramanga, aseguró que una comisión estudia la zona. Ya se verificó desde el aire en el helicóptero, especialmente en el sector de San Juanquín, Málaga y Capitanejo, y no encontramos nada. Y no hemos recibido hasta ahora ninguna información que nos confirme de alguna explosión o de algún objeto que haya caído en algún sector de, de, de Santander hasta el momento. Aunque las autoridades y los organismos de socorro no han reportado heridos ni daños materiales en la región, luego de las primeras investigaciones no descartan que se trate de un meteorito o parte de un satélite. Extraño. De allá, del edificio, una cosa plateada que alumbró mucho y iba a toda velocidad y pensamos que era un avión, un helicóptero o algo así. Manifestaron que a primera vista creyeron que se trataba de la cola de un avión que brillaba y descendía a gran velocidad. Pensamos que era un avión, pues estábamos esperando, esperamos un minuto después y no y esperamos la explosión y no, no explotó. Quizá lo que la familia Morales no se imagina es que son uno de los pocos que en Bogotá observó lo que podría ser un meteorito y cayó en varios municipios de Santander segundos después. Hasta ahora el bólido, meteorito o astro incandescente. El astrónomo Alberto Quijano del Observatorio Astronómico de Paso confirmó que por las características, el brillo y el destello de luz del objeto, se trata de un bólido, un cuerpo más grande que un meteorito. Un bólido es una clase de meteorito cuya luminosidad es superior a la del planeta Venus. El país fue estremecido por la caída de un meteorito en el departamento de Santander. Sobre las 3 y 10 de la tarde, una bola de fuego cruzó el cielo colombiano y segundos más tarde, un ruido que se extendió por varias provincias de Santander, alertó a las autoridades. Ni víctimas ni daños materiales se reportaron inicialmente por este fenómeno. La caída más reciente de un objeto extraterrestre sobre el país fue en el centro del Valle, el 6 de julio de 2007. Al mediodía, los habitantes de Bucaramanga notaron el cielo aún más claro que de costumbre. Sobre las 2 y 30 de la tarde, una línea multicolor bordeó el cielo. Que lo que vi fue una luz que es, o sea, empezó como en un tono blanco, azules, morados, fucsias y amarillos. Y, o sea, yo me quedé, estaba mirando para Penty y me sorprendió esa luz. Yo pensaba que era de uno de esos rayos que disparan, pero no, cuando vi la forma que llevaba así como alargada. Después del espectáculo, Mira. se sintió un gran estruendo. Escuché un golpe seco, profundo, eh, se escuchó muy lejano, pero a la vez muy fuerte, y como con una pequeña onda, o sea, lo primero que uno piensa es que, que es una bomba o un atentado o algo así. De inmediato, los organismos de atención de emergencias del departamento recibieron miles de llamadas del cañón de Chicamocha, la mesa de Ruitoque, la mesa de Los Santos, Bucaramanga,